Hello everyone. Welcome back to Bleed Electrical. I am Triveli Naidu from the Department of Electrical Engineering at St. Vincent Pelloti College of Engineering and Technology, Nagpur. In this video, I will be talking about energy conservation in motors. Now, firstly, to understand about the energy conservation, we need to understand what are the types of motors that are used in industries. हम देखते हैं कि common industrial electric motors होते हैं induction motors, direct current motors और synchronous motors. और इन सारे motors में जो basic operating components होता है, वो होता है stator, rotor, bearings और उसका frame. We know this is a DC motor. This is induction motor. And this is synchronous motor. So DC motor works on the DC supply. Then these two are the AC motors. Here if the synchronous speed is not equal to the rotor speed, we say it is an induction motor or an asynchronous motor. And here when the speed is equal, when the rotor speed and the synchronous speed are equal, then we say that the it is a synchronous motor motor when the speed of the magnetic field as well as the rotor are equal. So here we find these motors. Now it becomes very essential for us to know the motor characteristics. Kaun kaun si motor characteristics hume jaan ka jaan ni chahiye? Pehla hai uska motor ka speed. So motor ka speed ka formula hai 120F by P where F is the frequency and P is the number of poles. The actual speed with which the motor operates will be always less than synchronous speed. It is known to you all very well. Okay. Then the difference between the synchronous speed and the full load speed is known as the slip. And the formula for slip is synchronous speed minus full load rated speed upon the synchronous speed into 100. And another thing is the power factor. Power factor is given by the formula kilowatts upon kVA. Then load, when the load decreases, the magnitude of the active current will always reduce. And you also have to know that it is always proportional to the voltage as a result of which the motor power factor always reduces with the reduction in the load. If the load reduces, then the power factor will also reduce. And in induction motor, what, what happens? They operate below the rated capacities. So they are the major reason for low power factor in the electrical systems. Now another Im important thing is the motor efficiency. Motor efficiency is defined as the ratio of the mechanical energy delivered at the rotating shaft to the electrical energy input at its terminal. And another important thing is as I told you power factor. Now motors like inductive loads are characterized by the power factor less than 1. Hamesha jo power factor motors ka reta hai wo less than unity reta hai, less than 1 reta hai because they are always inductive in nature, they are lagging in nature. So the total current drawn needed to deliver the same real power is higher than the load characterized by a higher power factor. So it draws more current. It is always the requirement of current is more high if the low power factor is there. Okay. So an important effect of operating with a less power factor than one is that resistance losses in wiring upstream of the motor will be higher. If your power factor is low, then your current is drawn more. And uske wajay se losses aapke zyada hote hai. So for high value of efficiency, aapko chahiye ki aapka power factor always close to unity rahe. Jitna wo one ki aas paas rahega utna hi achcha hai for efficient working. Now let us talk about the losses. Major losses kaha akkar hote hai ek motor mein. Generally, हम देखते हैं कि लॉसेस अकर होते हैं आयरन कोर में, सो इट इस आयरन कोर लॉसेस, देन स्टेटर में, इसलिए स्टेटर रेजिस्टेंस लॉसेस, देन यू हैव रोटर रेजिस्टेंस लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, देन यू से देर आर स्ट्रे लॉसेस, ओके, सो दिस आर द अमाउंट ऑफ लॉसेस दैट टेक्स प्लेस and which which contributes towards the hindrance in the efficiency of a motor okay so input to output input is given 100 percent whereas the output is only 92.4 percent so this is what is the efficiency correct output upon input into 100 so the, this all this efficiency decreases only because of these losses so let us understand these losses Okay, these losses are basically of uh, intrinsic type. Okay, so intrinsic type, uh, there are two losses. Okay, there are fixed losses 
okay these fixed losses are basically consisting of magnetic core losses and friction and windage losses okay now magnetic core losses it is comprising of the eddy current losses and hysteresis losses in the stator okay क्योंकि कोर का मटेरियल उसकी ज्योमेट्री उसका इनपुट वोल्टेज वैरी कर सकता है तो कोर का जो लॉसेस होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द एडी करंट एंड हिस्टेरिस लॉसेस इसको हम आयरन लॉसेस भी बोलते हैं तो फिक्स्ड लॉसेस कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक कोर लॉसेस देन फ्रिक्शन एंड विंटेज लॉसेज आर कॉज बाय फ्रिक्शन इन द बैरिंग्स है ना जो हमारे बैरिंग्स के फ्रिक्शन के कारण लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं वो फ्रिक्शन लॉसेस है एंड एरोडाइनमिक लॉसेस जो हो रहे हैं वेंटिलेशन फैन में या अदर रोटेटिंग इक्विपमेंट्स में पार्ट्स में तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द विंडेज लॉसेस सो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आर अनदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द फिक्स्ड लॉसेस देन आता है वेरिएबल लॉसेस वेरिएबल लॉसेस इज बेसिकली इन द स्टेटर एंड रोटर एंड देर आर मिसलेनियस ट्रे लॉसेज ऑल्सो नाउ वी ऑल नो दैट वेरिएबल लॉसेज आर द आई स्क्वायर आर लॉसेस है ना तो स्क्वायर ऑफ करंट Into resistance will give you this losses. So I score R losses are also known as the variable losses. Now there are stray losses also which comes under the category of variable losses. So ये stray losses कैसे आता है? From a variety of sources and are different to either measure. It is very difficult to measure these losses. Okay, the stray losses बहुत difficult है हम इसको ना directly measure कर सकते हैं ना calculate कर सकते हैं. And it is generally proportional to the square of the rotor current. ओके नाउ देर कुड बी सम टेस्टिंग फॉर डिटरमाइनिंग द इफिशियंसी तो फील्ड टेस्टिंग फॉर डिटरमाइनिंग द इफिशियंसी इज द नो लोड टेस्ट हमने लैब में भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है मशीन्स लैब में ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं मोटर को रेटेड वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पे चलाते हैं है ना पर विदाउट एनी शैफ्ट लोड क्योंकि नो लोड टेस्ट है ना तो लोड नहीं रहेगा फिर हम लोग सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं उसका इनपुट पार करंट फ्रिक्वेंसी वोल्टेज सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं अब यहाँ पे पार फैक्टर काफ़ी कम होता है इसलिए हमें यहाँ पे लो पार फैक्टर मीटर्स यूज़ करना पड़ता है फिर हम देखते हैं कि हमें यहाँ से इनपुट पावर कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है देखा जाता है कि इनपुट पावर क्या होता है इट इज़ स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉसेस अंडर नो लोड कंडीशन माइनस द सम ऑफ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस एंड कोर लॉसेस सो द फॉर्मूला विल बी समथिंग लाइक दिस ओके सो इट इज़ नो लोड पावर माइनस नो लोड करंट स्क्वायर इन स्टेटर रेजिस्टेंस सो दिस वुड बी द लॉसेज एंड यू कैन फाइनली कैलक्यूला कैलक्यूलेट इट एंड यू कैन ऑल्सो plot a graph in between the no load input kilowatts versus the voltage and when you see the intercept of the no load input kilowatt versus the voltage it is friction and windage losses so you can draw the graphs accordingly okay so this is about determining the efficiency from the field test now stator and rotor i square r losses the stator winding resistance can be directly measured okay ab yahan pe resistance ki value mein bhi करेक्शन होता है करेक्शन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर बिकॉज वी नो दैट इट ओम्स लॉ इज फॉलोड ओनली वेन द टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट है ना इट वैरीज विद द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज टेम्परेचर सेंसिटिव सो वी नीड टू एड दैट करेक्शन ऑल्सो एंड फॉर मॉडर्न मोटर्स द ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज लाइकली टू बीन इन द रेंज ऑफ हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टू वन ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड एंड नेसेसरी करेक्शन शुड बी मेड ओके सो इफ इट इज नॉट बिटवीन दिस रेंज यू हैव टू मेक द नेसेसरी कनेक्ट करेक्शन देन करेक्शन टू सेवेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड में भी इन अक्यूरेट ओके सो करेक्शन फैक्टर इज गिवन एज आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू टू थर्टी फाइव प्लस टी टू अपॉन टू थर्टी फाइव प्लस टी वन सो वॉट इज टी वन एंड टी टू ओवर या दे आर द टेम्परेचर टी वन इज द एम्बियंट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी टू इज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड देन द रोटर रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द लॉक रोटर टेस्ट ना यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देख ली जो इन्फॉर्मेशन निकल सकता था हमने नो लोड टेस्ट से निकाल लिया लेकिन अगर हमें रोटर का रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें लॉक रोटर टेस्ट करना पड़ेगा या ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट भी बोलते हैं एट रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी बट रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द रोटर स्लिप ओके ना रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस का क्या फॉर्मूला होगा स्लिप इनटू स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉसेस माइनस द कोर लॉसेस सो देन अक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्लिप इज पॉसिबल बाय स्ट्रोपोस्कोप एंड नॉन टाइप नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ टाइकोमीटर ठीक है 
ये स्ट्रोपोस्कोप क्या है इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ टैकोमीटर यू डोंट हैव टू कीप इट इन साइड द मोटर शैफ्ट ओके सो यू डोंट हैव टू यू नो कीप इन कॉन्टैक्ट विद द मोटर शैफ्ट रादर इट कैन बी डन विदाउट कॉन्टैक्ट तो स्लिप ऑल्सो मस्ट बी करेक्टेड टू ऑपरेटिंग टेम्परेचर नाउ द स्ट्रे लोड लॉसेज यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो स्ट्रे लोड लॉसेज होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं मेजर करने के लिए इसलिए आई ट्रिपल ई ने स्टैंडर्ड दिया है इट हैज़ गिवन वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व मेथड्स टू फाइंड इट आउट ओके एंड आई एस एंड आई आई सी स्टैंडर्ड्स टेक अ फिक्सड वैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ इनपुट एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्ट्रे लॉसेज इज लाइकली टू बी मोर बट दे कंसिडर इट टू बी जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द इनपुट and it has specified values from 0.9% to 1.8% so this is the table agar motor ki rating 1 to 125 hp hai to uska stray loss is 1.8% consider kiya jata hai agar motor ki rating 125 to 500 hp hai to uska stray loss is 1.5% consider kiya jata hai if it is 0501 to 2499 hp then it is considered to be 1.2% and 2500 and above it will be considered 0.9% so these things are all losses that are being considered while we are talking about the motor characteristics so that's all for this video thank you keep watching